ఇప్పుడు దాకా అడుగడుగునా అణు అణువునా ఏ ఒక్క కార్యక్రమం జరిగినా అది రహదారి కావచ్చు బ్రిడ్జులు కావచ్చు చెక్ డ్యాములు కావచ్చు చెరువులు కావచ్చు గిరిజన పాఠశాలలు కావచ్చు మా ఇద్దరు ప్రమేయం లేకుండా ఒక్క పని కూడా ఈ భద్రాచలం డివిజన్లో జరగలేదని చెప్పింది కష్టాల్లో సుఖాల్లో కూడా అన్నదమ్ముల్లాగా ఈ ప్రాంతం అంటే పూర్తి ఎన్టీఆర్ గారికి కేసీఆర్ గారికి అత్యంత ప్రీతి పాత్రమైనటువంటి ప్రాంతం అటువంటి ప్రాంతాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా నేను కూడా ఎట్టపాకలోనే రాజకీయాల్లో జాయిన్ అయ్యాను తర్వాత బాలసాగర్ గారి సాన్నిహిత్యంతో ప్రతి గ్రామం ఈ నియోజకవర్గంలో చేసిన అన్ని పనులు ఇంకెక్కడ జరగలేదు అది మీకు కూడా గుర్తున్నాయని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా మనం చెప్తున్నా కొంత ప్రాంతం ఇప్పుడు ఆంధ్రాలోకి పోయినా కూడా శబరి బ్రిడ్జి అటువంటి ప్రాంతాలు చిత్తూరు విఆర్పురం మండలాలు పోయినా మనకి ఎగువనున్నటువంటి మండలాలు వాజేడు వెంకటాపురం చర్ల తుమ్మగూడెం ప్రతి పని కూడా మనమే చేసుకోగలిగాం ఆనాడు తాలి పేరు బ్రిడ్జి కావాలన్నా తాలి పేరు ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయాలన్నా నిన్నగా మన పాలెం వాగిని పూర్తి చేయాలన్నా రేపు పూర్తి చేయబోయేటువంటి మోడికుంట వాగిని తా సాధించాలన్నా అదేవిధంగా ప్రజలు కోరుకుంటున్నటువంటి ఒత్తిపేట చెక్ డ్యాం కూడా కావాలంటే కూడా అది టిఆర్ఎస్ కేసీఆర్ గారి వల్లే తప్ప ఇంకొకటి వల్ల కాదని చెప్పి కూడా మీకు ఈ సందర్భంగా మనం చెప్తున్నా అది కూడా ఫారెస్ట్ క్లియరెన్స్ లో భాగంగా నడుస్తుంది తప్పకుండా ఆ ప్రాంత ప్రజలను మన్నించి ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్పి ఆ చెక్ డ్యాం నిర్మాణం డాక్టర్ వెంకట్రావు గారు ఆధ్వర్యంలో చేపిస్తానని చెప్పి కూడా మీకు ఈ సందర్భంగా మనం చెప్తున్నాం ఒక పని కాదు ఏ పనిలో చూసుకున్నా మీరు చూడండి ఇక్కడ నుంచి నొట్టు పెట్టకండి దాకా ప్రతి పనిలో మన భాగస్వామ్యం ఉంది మన పాత్ర ఉంది మన అభివృద్ధి ఉంది ఇందాక బాలసాగర్ గారు చెప్పినటువంటి భద్రాచలం అభివృద్ధిలో కూడా మన పాత్ర గణనీయం అని చెప్పి కూడా మీకు ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం ఆనాడు యాభై అడుగులు రాకముందే భద్రాచలం ఖాళీ చేశాను రాసిన పరిస్థితి ఉండేది ఈ రోజు యాభై అడుగులు వచ్చినా కూడా భద్రాచల ప్రముఖులకి పిల్లలకి పాపలకి పెద్దలకి ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా ప్రజల్ని సుఖవంతంగా ఉంచేటట్టుగా కర్కట్ట నిర్మాణం చేశాం అదేవిధంగా భద్రాద్రి దేవాలయాన్ని ఆ రోజుల్లోనే చేతల ఏర్పాటుకి అభివృద్ధి చేశాం అదేవిధంగా స్టేడియం నిర్మాణం చేసుకున్నాం భద్రాద్రి గుడిని కూడా ఎంతో కొంత అభివృద్ధి చేసుకున్నాం కానీ కేసీఆర్ గారికి భద్రాద్రిని ఇంకా పెద్ద స్థాయిలో అభివృద్ధి చేయాలని యాదాద్రి ఏ రకంగా జరుగుతుందో అంతకంటే మిన్నగా చేయాలని చెప్పి ఆయన కోరిక ఇప్పటికి రెండు మూడు సార్లు ప్లాన్ చేపించాం జీవి సాం గారు ఒప్పుకున్న తర్వాత కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంకా దాన్ని పెద్ద స్థాయిలో ఎందుకంటే ఇది పదే పదే మళ్ళీ జరిగే పని కాదు మళ్ళీ కొన్ని తరాలకి కొన్ని శతాబ్దాల వరకు ఆ కార్యక్రమం మళ్ళీ ఎవరు చేపట్టే దానికి అవకాశం లేదు అందుకనే ఆర్కిటెక్ట్ ఆనంద సాయి గారికి చెప్పారు మానవీయులు కానీ ప్రాకారాలు కానీ యాదాద్రి కంటే మిన్నుగా ఉండాలని చెప్పి దాన్ని డిజైన్ చేయమని చెప్పారు అది పూర్తి వస్తుంది గతంలో మీరు చూసిన దానికంటే ఇంకా పెద్దగా దాన్ని తయారు చేయాలనేది ముఖ్యమంత్రి గారి కోరిక నేను ఈ భద్రాద్రి పుణ్యక్షేత్రం నుంచి శ్రీరాముని పాదాల చెంత నుంచి చెప్తున్నా ఆ దేవాలయ శంకుస్థాపన జిఎల్ స్వామి గారి ఆధ్వర్యంలో ముఖ్యమంత్రి గారితో చేపించే బాధ్యత నాది అని చెప్పి మీకు భద్రాద్రి వాసులు కాదు రామ భక్తులందరికీ దేశవ్యాప్తంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా అయోధ్య కంటే నిన్నగా అయోధ్య కంటే ముందుగా పూర్తి అయ్యేటటువంటిది భద్రాద్రి పుణ్యక్షేత్రం అది ముఖ్యమంత్రి గారి కళ అని చెప్పి కూడా మీకు ఈ సందర్భంగా మనం చెప్తున్నా దానికోసం కొంతమంది రాజకీయాలు చొప్పిస్తే ఇక ఆ పార్టీ లేవనాలి దేవుడిని నమ్మనటువంటి పార్టీ దేవుడే లేదని చెప్పేటటువంటి పార్టీ మన కేసీఆర్ గారిని మన ముఖ్యమంత్రిని అనుమానించే పరిస్థితి వస్తే అంతకంటే దారుణం ఉండదు అని చెప్పి కూడా మీకు ఈ సందర్భంగా మనం చెప్తున్నాం అదేవిధంగా భద్రాద్రి మీద రెండో పెంచి కూడా పనులు జరుగుతున్నాయి రేపు వచ్చే రోజుల్లో భద్రాద్రి పుణ్యక్షేత్రానికి పుష్కరాలు వచ్చినా ఏ ఇబ్బంది జరగకూడదని చెప్పి ఆ రెండో పెంచి కూడా వంద కోట్లతో శాంక్షన్ చేస్తున్నాం 
అమరావతి నుంచి జగ్గర్పూర్ వయా భద్రాచలం జాతీయ రహదారి శాంక్షన్ చేసుకున్నాం పద్నాలుగు వరకు పూర్తి అవుతుంది తర్వాత భద్రాద్రి నుంచి జగ్గర్పూర్ ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రానికి అనుసంధానం చేస్తాం భద్రాద్రి పుణ్యక్షేత్రాన్ని హైదరాబాద్ నుంచి నేరుగా జాతీయ రహదారి తోటి వయా మహాబాది ఇల్లెందు కొత్తగూడెం మీదుగా భద్రాద్రికి తీసుకొచ్చాం ఈనాడు భద్రాద్రి రేపు పుణ్యక్షేత్రంగా ఎలా తెలడానికి ఏ కార్యక్రమం చేయాలో అన్ని కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ పోతున్నాం అది అరీ బదిలీగా చేసే పని కాదు ప్రభుత్వం చేసే పని కాదు ఆగమ శాస్త్ర పండితుల యొక్క ఆధ్వర్యంలో వాళ్ళ ఆలోచనకు అనుగుణంగా ఆ శాస్త్రానికి అనుగుణంగా ఆలయం అభివృద్ధి జరగాలి కానీ మనకి మాత్రంగా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ కట్టినట్టు హై స్కూల్ కట్టినట్టు ఆదిలాబాద్ దాకా అయితే జరిగేది కాదు అది ఆ మహా పండితుల యొక్క ఆశీస్సులతో వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనకు అనుగుణంగా శాశ్వతంగా తరతరాలు భద్రాద్రి రాముని కొలిసేటటువంటి విధంగా ఆలయ ప్రాంగణాలు కానీ ప్రాకారాలు కానీ మాలవీధులు కానీ గోపురాలు కానీ చిత్రీకరిస్తున్నాం అది ఆ పనిలో ఉన్నారు దాన్ని విస్తృతంగా చేయాలనే కోరికతో ఆయుష్యమైంది తప్ప వేరే ఒకటి కాదు అని చెప్పి కూడా మీకు ఈ సందర్భంగా మనం చెప్తున్నాం ఆ వంద కోట్లు టోకెన్గా ఇచ్చిన ఇందాక ఎంపీ గారు చెప్పినట్లుగా వంద కోట్లు ఇంకెంతైనా కావచ్చు ఇప్పుడు యాదాద్ర ఐదు వందల కోట్లు అయింది ఇంకెంత అవుతుందో తెలియదు అందుకని పనులు మొదలు పెట్టడానికి ఇచ్చినటువంటి డబ్బే కానీ అది వేరే రకం కాదు అని చెప్పి కూడా మీకు ఈ సందర్భంగా మనం చెప్తున్నాం కాబట్టి భద్రాద్రి సంబంధించి బాలసాని గారు ముప్పై సంవత్సరాలు ఆయన నాతో సాహసం దొరికిన దగ్గర నుంచి మీ ఇద్దరు జిల్లాలో కష్టాల్లో ఉన్నా సుఖాల్లో ఉన్నా అధికారంలో ఉన్నా లేకపోయినా అన్న తమ్మందాగా ఈ జిల్లా రాజకీయాన్ని నడుపుకుంటూ వస్తున్నాం కాబట్టి ఆయన ఈ యొక్క భద్రాద్రి గట్ట మీద పుట్టాడు ఈ మన్య ప్రాంతంలో పుట్టాడు కాబట్టి ఎవరైనా అత్యుత్సాహంతో ఎవరైనా చేసినా మనమే పెద్ద మనుషులుగా దాన్ని సర్దుకొని వెంకట్రావు గారిని శాసనసభ్యుడిగా మొట్టమొదటిసారి అధికార పార్టీ శాసనసభ్యుడిగా గెలిపించే బాధ్యత పాఠశాలి గారి అని చెప్పి కూడా మీకు ఈ సందర్భంగా మనం తెలుసుకున్నాం కార్యకర్తల నాయకులు కూడా మీకు తెలుసు తోటాలకి గుండె ఎదురు పెట్టి తిరుగుతున్నారు ప్రాణాన్ని అరిచేతుల్లో పెట్టుకుని బతుకుతున్నాం అయినా నాకు నమ్మకం ఉంది ఇందాక బాబుసాని గారు చెప్పినట్టుగా నీతిగా నిజాయితీగా పనిచేశాం కాబట్టి ఈనాడు భద్రాచలం నియోజకవర్గంలో ఏ గిరిజన ప్రాంతానికి పోయినా ఏ గ్రామానికి పోయినా ఈ వార్తల ట్యాంక్ ఎక్కడిది అంటే మన పేరు చెప్తారు ఈ స్కూల్ భవన్ ఎక్కడిది అంటే మన పేరు చెప్తారు ఈ వంతెన ఎక్కడిది అంటే మన పేరు చెప్తారు ఈ రోజు ఎక్కడిది అంటే మన పేరు చెప్తారు భద్రాచలం నియోజకవర్గంలో అణు అణు అలా జరిగినప్పటికి మన ఆధ్వర్యంలో జరిగింది కాబట్టి ఒకవేళ సంపాదించి వస్తే గిరిజన యొక్క ఆశీర్వాదం తోటి మనం బతుకుతామని చెప్పి కూడా మీకు ఈ సందర్భంగా మనం చెప్తున్నాం అందుకనే భద్రాచలం వెళ్ళొద్దు అంటారు అయినా సరే శాశ్వతంగా ఎవరూ బతుకాం కానీ ప్రజా జీవనాలు ఉన్నాం కాబట్టి మీకోసం ప్రజా సేవలో ఉన్నాం కాబట్టి ఆ రోజు లొట్టు పెట్టే గండి దాకా పోయి కిష్టాపురం వాళ్ళు కానీ అనేక వాళ్ళు వృద్ధన కట్టి ఈనాడు జగ్గల్పూరికి రహదారులు నిర్మాణం చేశాం పాఠ పిల్లలు దాటించి నిర్మాణం చేశాం ఈ రోజు అన్ని కార్యక్రమాలు చేయగలిగా అంటే మీ మీద విశ్వాసం మీ మీద ఉన్నటువంటి గౌరవం ఈ ప్రాంతం గతంలో అభివృద్ధి జరగలేదు మనం ఉన్నప్పుడు జరగాలని పట్టుబట్టి చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు తప్ప రాజకీయంగా మిమ్మల్ని ఆశించి చేసింది కాదు అని చెప్పి కూడా మీ సందర్భంగా మనం చెప్తున్నాం అందుకని బాలసాని గారు కానీ నేను కానీ నా మాకు ఓటేసే అవసరం మీకు రాదు కానీ మేము గుండె ఎదురు పెట్టి పనులు చేశాం కాబట్టి నిజాయితీతో చేశాం కాబట్టి నిబద్ధతతో చేశాం కాబట్టి మేము చెప్పిన మనుషులే గెలిపిస్తున్నారు ఆ రోజు గోదావరి డెబ్బై ఆరు అడుగులు డెబ్బై ఏడు అడుగులు వచ్చి మొత్తం గ్రామాలు మునిగిపోయినప్పుడు చిన్నపిల్లలుగా ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో మేము ప్రతి ఊరు తిరిగి ధర్మతాల కూడా నుంచి చిత్త చెట్టు మీద ఉన్నటువంటి గ్రామస్తులను కూడా అర్ధరాత్రి కాపాడాం ప్రతి ఊరిలో ఉన్నటువంటి గిరిజనుల్ని దళితుల్ని హరిజనుల్ని వారం పది రోజులు గోదావరి నీళ్లల్లో ఉండి తిట్టడానికి తిట్టి లేకపోయినా తాగడానికి నీళ్లు లేకపోయినా హెలికాప్టర్లు తెప్పించి ఆ రోజు భద్రాచలం దొరకు పాటు నియోజకవర్గాన్ని కాపాడుకున్నాం ఆ విశ్వాసం ప్రజలు ఈ రాజుకి మా మీద చూపిస్తున్నారు ఎనభై ఆరులో జరిగినటువంటి వరదల సందర్భంగా జరిగిన సేవల్ని ఈ రోజు ఏరు గ్రామం పైన మీ దైవాన్ని మేము బతికామని చెప్పగలుగుతున్నారు అందుకని భవిష్యత్తులో భద్రాద్రికి ఏది అవసరం వచ్చినా 
నీ మనుషులుగా మేము పనిచేస్తామని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా మనం చెప్తున్నాం అదేవిధంగా ఎవరిని కూడా ఆవేదన చెందాల్సిన అవసరం లేదు దీంట్లో ఇంకొక రకమైనటువంటి అవకాశాలే లేవు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో అప్పుడు ఏకతాటి మీద ఏ రకంగా రాజకీయాలు చేసుకున్నామో ఇప్పుడు కూడా ఏకతాటి మీద ముఖ్యమంత్రి గారి మాటకు అనుగుణంగా రాజకీయాలు చేస్తాం తప్ప ఇందులో ఎవరికి పెన్షన్స్ అవసరం లేదు అని చెప్పి కూడా మీకు ఈ సందర్భంగా మనం చెప్తున్నాం ఎవరైనా అంత ప్రయత్నం చేస్తే అది మీకు నష్టం తప్ప పార్టీకి నష్టం జరగకూడదని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా మనం చెప్తున్నాం కాబట్టి దయచేసి ఎక్కువ మంది జాగ్రత్తకు వచ్చారు కాబట్టి వేరే చోట పెట్టారేమో మీరు అనుకొని పెట్టారనుకోని చెప్పారు డాక్టర్ గారు మీరు సమన్వయం చేసుకోండి బాలసాని గారు మీ చెంతనే ఉంటాడు ఈ నెల రోజులు మీరు కష్టపడింది భద్రాద్రిని ఒక్కసారి మేము కష్టానికి మా ఫలితం దక్కింది అనేటటువంటి సంతోషాన్ని మాకు ఇవ్వండి మేము జీవితాన్ని అర్థం పెట్టి ప్రాణాలు అర్థం పెట్టి మీరు అడిగినటువంటి వద్దు పెట్టి కావచ్చు ఇందాక బాలసాని గారు అడిగినటువంటి రోడ్లు కూడా అవి కూడా తప్పకుండా ఎంత ప్రీలో ఇంక్లూడ్ చేశాం గుమ్మడి గడ్డి కానీ వెంకటాపురం కానీ ఆ వెంకటాపురం వాటి రోడ్లు మన ఎంటబ్ల్యూలో ఆ జిల్లాకు పోయింది కాబట్టి మిస్ అయ్యి తప్పకుండా ఇన్ని కార్యక్రమాలు చేసినాడు ఆ రోడ్డు రోడ్లు వేయలేక కాదు తప్పకుండా ఆ రోడ్లు కూడా వేస్తాం ఈ ఈ డివిజన్ లో ఏ పని ఉన్నా అది మా బాధ్యతగా స్వీకరించి వెంకట్రావు గారి ఆధ్వర్యంలో ప్రతి కార్యక్రమాన్ని అమలు చేసేటటువంటి బాధ్యతని మేము తీసుకుంటామని చెప్పి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ప్రజాతంత్రికమైన పాలించినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారిని నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలోనే అద్భుతాలు సృష్టించినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారిని మళ్ళీ మనం ఆశీర్వదిస్తే భద్రాద్రి జిల్లా ఈనాడు ఆయన పేరు పెట్టి భద్రాద్రి కొత్త గూడెంగా కొత్త జిల్లా చేశారు కాబట్టి పవర్ ప్లాంట్ ఒకటి పూర్తి అయింది కేటీపీఎస్ పూర్తి అయింది ఇంకా భవిష్యత్తులో మనకి ఇంకా ఎన్నో కార్యక్రమాలు జరగాల్సింది దుమ్మగూడెం మీద సీతారామన్ ఇరిగేషన్ పూర్తి అవుతుంది అదేవిధంగా భగీరథ పూర్తి అయింది మీకు ఇంటింటికి మంచి నీళ్ళు వస్తున్నాయి అదేవిధంగా పూసూరు కానీ దుమ్మగూడెం కానీ మంచి నీటి పథకాలు ఓపిడికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి గిరిజనులు కూడా మళ్ళీ వాగులు అమ్మటం శాలాలు అమ్మటం మంచి నీళ్ళ కోసం పోయే పని లేకుండా మీ ఇంటికే ట్యాప్ పెట్టారు చిన్న గూడెం అయినా పెద్ద గూడెం అయినా అన్ని గ్రామాలకి అన్ని ఇళ్ళకి మంచి నీళ్ళు ఇచ్చి మిమ్మల్ని ఆరోగ్యకరంగా చూసేటటువంటి బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం తీసుకుంది ఇంకా అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మీకు రోజు అభ్యర్థి గారు కానీ బాలసాని గారు చెప్తున్నారు మీరు కూడా చెప్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి చేసిన సంక్షేమం నలభై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు భారతదేశంలో ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టేటటువంటి పేదల కోసం ఖర్చు పెట్టే ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం రైతుల కోసం ఆహార కోసం ఆలోచన చేస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి నిరంతరం కనెక్టిస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి రైతు పెట్టుబడి ఇస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి రైతుకు బీమా కల్పించినటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఇన్ని సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేసినటువంటి ముఖ్యమంత్రిని మన ఆడబిడ్డ పెళ్లి చేసేటటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఆడబిడ్డ కానుకుపోతే పదమూడు వేలు ఇచ్చి కేసీఆర్ కిట్ ఇచ్చి ఇంటికి పంపించేటటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఈ మనసున్న మహారాజు ఈ రాష్ట్రాన్ని సుభిక్షంగా పరిపాలిస్తారని అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఏకమై వస్తున్నాయి రేపు మాకు దిగుతారు అది ఎప్పటి నుంచి ఉన్నారో ఎక్కడున్నారో ఎట్లున్నారో ఈతి బాధల్లో వరదల్లో వాగుల్లో మనం ఎక్కడున్నామో కాని రాకుండా మనకి ఈ రోజు టికెట్లు తెచ్చుకుని వస్తే వాళ్ళకి ఏం సమాధానం చెప్తారో మీరే చెప్పాలి ఈ జిల్లాలో గత ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలుగా మీ ముఖం చూడనటువంటి నాయకులు మళ్ళీ మన దగ్గరకు వస్తే మీరు ఏం సమాధానం చెప్పాలని మీరు ఆలోచన చేయాలి కాబట్టి ఎప్పుడు నిరంతరం ప్రజల్లో ఉండేవాళ్ళం ప్రజల కోసం ఉండేవాళ్ళం మీ కోసం కార్యక్రమాలు తీసుకునేవాళ్ళం కేసీఆర్ గారి మనుషులుగా మమ్మల్ని గెలిపిస్తే తప్పకుండా ఖమ్మం జిల్లాని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అక్రకాల జిల్లాగా ఉంచుతానని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తూ రామకృష్ణ ఒక నిర్దేశం కూడా అడుగుతున్నాడు సున్నపట్టి అని కొత్త తల్లి నేను ఆ కార్యక్రమాలు పెద్దగా ఆలోచన చేయక్కర్లేదు అవి పూర్తి చేసే బాధ్యత మాకు బాలసాని గారికి ఎమ్మెల్యే గారికి అప్పు చెప్పండి చేపించి పెడతానని మాత్రమే చెబుతున్నాను ఎన్నికల సందర్భంలో ఎక్కువ వాగ్దానాలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు వాగ్దానం ఇస్తే వెనక్కి పోయే ప్రశ్న ఉండదు కాబట్టి దయచేసి వెంకట్రావు గారిని మీ గుండెల్లో పెట్టుకొని గెలిపించండి అదేవిధంగా బాలసాని గారు చెప్పినట్టుగా ఎంపీ గారు వయా మీడియా చెప్పారు ఆయన ప్రజల మీద అభిష్టం మేరకి వచ్చారు కాబట్టి హాస్పిటల్ ఎవరికైనా రెట్టికి ఇచ్చి ఐదేళ్ళు నువ్వు ఉండు మళ్ళీ ప్రజల ఆశీర్వదిస్తే ఉండు కానీ లేకపోతే హాస్పిటల్కి వెళ్ళకుండా ఉంటే మంచి ఎంపీ గారు మీ కొద్దిగా డెవరేజ్ ఇచ్చారు కానీ వెళ్తే ఏమవుతుంటే కాన్సన్ట్రేషన్ దెబ్బతింటది ప్రజలు నువ్వు మంచి సర్జరీలో ఉన్నప్పుడు ఏదైనా ప్రాణావసరం వచ్చే వాళ్ళని వస్తే కొంచెం ఆగండి అన్నాం అనుకో అది బాధ వేస్తుంది 
కాబట్టి దయచేసి నీ వైద్య వృత్తి ప్రధానమైన వృత్తి అయినా మానవీయ కాణంలో అది ఇంపార్టెంట్ అయినా ఇప్పుడు మా ప్రజా సంబంధాల్లో ఎమ్మెల్యే గిలే ఎక్కువ అత్యవసరమైనటువంటిది కాబట్టి అది మీ మనసుకే వదిలేస్తున్నా మీ యొక్క వృత్తికే వదిలేస్తున్నా మీ ప్రజలకే వదిలేస్తున్నా అది ప్రజలు ఇష్టం నీయిస్తుందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా మనం చేసుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా సెలవు తీసుకుంటున్నా జై తెలంగాణ కారు గుర్తుకే అందరూ చేయాలి కారు గుర్తుకే కారు గుర్తుకే